Hola, buenas noches. Regresamos desde el Estadio Monumental de Universitario Deportes, donde la U eh, empató a un gol por lado frente al equipo de Alianza Universidad. El cuadro crema que empezó eh, ganando 1 a 0 al comienzo del segundo tiempo en una jugada por izquierda a través de Gerson Vázquez, eh, que mete un centro que es bien definido por Gary Correa, quien marca su primer gol en Universitario Deportes. Y luego... Se produce el, el empate del cuadro huanuqueño a través de una jugada por el sector derecho. Eh, lo desbordan, me parece, a, al jugador Barco. No marca Paucar. Eh, Pajoy remata al arco, la quiere sacar el defensor Rodríguez. Y, y me parece que la llega a meter el, el defensor uruguayo. Eh, no pudo Subsuc poder sacar la pelota. Y empate 1 a 1, donde Universitario Deportes no supo aprovechar el dominio que tuvo en el primer tiempo. Creo que la U tuvo varias jugadas, eh, sobre todo cuando se juntaron eh, Hover con, con el jugador Denis. También la bandera tuvo oportunidades, el mismo Gary Correa. Creo que Universitario Deportes no aprovechó en el primer tiempo, donde fue claro dominador del partido. En el segundo tiempo vino el gol al comienzo. De, del segundo tiempo y pensamos que Universitario de Deportes iba a mejorar pero en realidad se dejó estar y, y el cuadro de Alianza Universidad a través de, de buenos jugadores como es el caso de, de Vilches como es el caso de Landauri de Durán, de, de Pajoy eh, llegó a empatar el partido al final creo que Universitario se dejó estar inclusive pudo haber ganado el partido el conjunto huanuqueño Universitario de Deportes nuevamente mostró falencias y se quedó me parece sin sin físico en el segundo tiempo, vimos varios jugadores universitarios algo cansados, eh, lo vi muy cansado a Denis que había eh, desplegado un gran esfuerzo, que fue muy importante el primer tiempo, eh, imprecisiones de Hover también en los servicios, Hover como siempre, bullidor, pero lo vi impreciso en los servicios. Eh, trató de replantear Córdoba, sabemos que Universitario no tiene muchos cambios en la banca, eh, entraron Antonio Osorio, sacó a, a jugador Gary Correa, eh, ingresó también Janos Osorio, en reemplazo de un jugador en la misma posición, como es el caso de Paucar, y al final entró Parodi. Eh, no tuvimos tampoco piezas de recambio, creo que el resultado es justo, inclusive, eh, yo diría que el primer tiempo, Universitario fue dominador, y en el segundo me quedo con el trabajo que hizo Alianza Universidad. Me parece que fue un resultado justo eh, al final, eh, nuevamente preocupación en el hinchado Universitario de Deportes, que se hizo presente en buena cantidad de público finalmente en el Estadio Monumental. Y preocupación por lo que viene también en cuanto a la U, porque nos toca un partido muy difícil el siguiente fin de semana jugando contra el líder del torneo binacional en la altura, en Juliaca. Binacional que no ha perdido jugando en su cancha, que viene bien, que inclusive viene de, de, de ganar de visitante, viene de ganar de visitante ante Real Garcilaso. Tiene muy buen equipo, aunque no va a contar con Jefferson Collazos, el jugador colombiano que es uno de sus mejores jugadores. Igual... Eh, creo que la U tiene un difícil partido el fin de semana. Y después se viene el clásico de visitante en Matute. O sea, vienen dos partidos difíciles para Universitario. Vamos a, vamos a ver si conversamos con, con los hinchas de la U que van a estar molestos hoy por el, por el resultado. Que, que nos da un sabor amargo, un sabor como si fuera casi una derrota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué te pareció el partido? Creo que desaprovechamos mucho el, muchas oportunidades de gol, lateralizamos demasiado. No vimos el taque, por lo menos intentar el arco, ¿no? En el primer el... tiempo, debimos haber eh, terminado el primer, primer tiempo tranquilamente un 2 a 0. 2 a 0, hasta 3, digo yo, pero, pero lamentablemente, uno, que estamos lateralizando demasiado y no andamos profundizando, y tercero, Ajá. que nos, hacemos un autogol, o sea, Ajá. terminamos de cerrar la desgracia. Y... O sea, son, hemos ganado un punto, pero hemos perdido, ¿no? O sea, el... Ajá. ¿Qué te pareció la inclusión de Brian Velarde nuevamente en la sala central? Eh, ¿Qué te pareció lo de Barco nuevamente como lateral reemplazando a, a Corso Y el trabajo de Gary Correa en reemplazo de Quintero. Gary Correa creo que se llenó de mucha responsabilidad y creo que no, 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 no intentaba definir él, sino darle un compañero. Sí, y como, que, haber como que siente que, que está muy presionado. Correcto, sí. sí. Pero lo bueno, es que, gol, lo bueno o sea, es que marcó el gol. Marcó el gol, sí. pero igual pudo haber definido él muchas oportunidades. Por lo Ajá. menos con mayor intento, ¿no? Denis muy buen primer tiempo, pero lo vi ya cansado ah, por ese ida y vuelta, ¿no? O sea, se replegaba mucho a la zona del, del medio campo. No está tomando el protagonismo que debe, o sea, está yo, apocándose mucho. Yo lo noté eh, bullidor, como siempre a joder, pero tal vez equivocándose en los servicios. En los servicios y en la diagonal, ¿no? Ya tiene sí. que ser diagonales, por eso sí. lo hemos contratado por último. A la bandera, ¿cómo lo viste? Yo lo vi bajo, ¿no? La bandera, en el sí. primer tiempo tuvo un par de oportunidades, pero no concretó. Creo que no, o sea, creo que el equipo no se le abría, ¿no? 
Ajá. O sea, estamos demasiado cerrados. Sí. Pero bueno. Y el problema es que, que tampoco tenemos muchas piezas de recambio. Sí, porque entraron los dos Osorios. Sí. Y no, no cambiaron, ¿no? Por último, hubiera metido este chivolo del chivolo de, que viene de Chile. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ah, eh, Nelson Cabanillas. Ya es hora, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ya está listo. Ya, sí. ya está con cancha, con carnet de cancha. Sí, ya, sí. ya está superó, creo, una lesión que tenía. Ajá. Pero ya es tiempo de, de buscar otra opción aparte de la bandera, ¿no? Preocupa al universitario. Perdimos en, en Arequipa contra Melgar. Ahora un empate. Ahora se viene un partido muy complicado, como es el que tenemos el siguiente fin de semana jugando a visitante en Juliaca contra Binacional, que es la sensación del, del torneo. Eso. Y sobre todo que estamos perdiendo con, con pases. Tenemos posesión de balón, pero no tenemos ataque. O sea, no estamos atacando en, en bloque, no estamos profundizando el ataque. Sí. O sea, tenemos mucho lateral, mucho lateral, pero no profundizamos. Cosa que se había funcionado, ¿no? Algunos partidos, por ejemplo, contra Pirata Fútbol Club, funcionaron por momentos esas triangulaciones. Debutando, entonces sí. era mucho más fácil con ellos, pero sí. este equipo es más sólido, ¿no? Con San Martín también funcionó un poquito... Sí. Eh, el, el, pero nos metieron eh, tres también, pues, o sea... Ah, sí, bueno. O sea, nos metieron ah, dos, perdón. Sí, algo en lo, en lo cual seguimos adoleciendo, me parece, es en el tema defensivo. Ya sea también en la parte de la volante de la contención, ¿no? Donde lo veo muy solo Alfa GM. Paucar es importante cuando se suma al ataque. Lo hizo en el primer tiempo, pero eh, me parece que le falta apoyar más en la marca Alfa GM. Y, y, y las, las deficiencias en, claro, eh, pero, en la defensa, ¿no? Paucar, Guillermo, Guillermo Rodríguez, por ejemplo, me parece que tiene muchas deficiencias. Pero siento que Paucar está adelante, llega, pero no, no da el pase, no pase correcto. Sí, se, sí. O sea, de nada sirve que, que haya el ataque si no da el paso. O sea, al final y no, no crea un retrocede. Y, y no, no retrocede. Bien, y no retrocede. retrocede. O sea, Exacto. Alfa Gem al final queda solo sí. y nos hacen el 1-2, ¿no? Ajá. Caballero, hay que mejorar mucho el equipo y sobre todo atacar. O sea, sí. tenemos el balón, Ajá. hacemos jugada de, de ataque, pero sí. no, no llegamos al área con peligro de gol. Eso es lo que nos ¿Cómo lo notaste de Patrick Subsuk? Yo lo, yo lo noté en algunas jugadas un poco dubitativo, inclusive también... No sé si para ti llegó a tener algo de culpa en el gol. Sí, pero también Rodríguez no lo cubrió mucho, ¿no? O sea, uh -huh. sí. creo, creo que la defensa no lo apoyó tampoco. Ajá. Entonces, bueno. Eh, en esta situación, como viene el equipo, jugando en una plaza difícil como Juliaca, ¿crees que un empate sería un buen resultado? Pero tenemos que recuperar todos los puntos, o sea. Sí, y ya, es el problema. A eso, sí. a eso ya tenemos presionado. Si fuéramos, si hubiéramos ganado y hubiéramos empatado allá, sí. fuéramos sumando. Pero nos estamos quedando ahora, vamos, fácil, quedamos sexto, séptimo. Y a, aparte después se viene el, el clásico visitante. ¿no? Eso. Bueno, sí. cuando la U ha llegado como débil al clásico, sí. siempre hemos ganado. Ajá. Cuando hemos llegado como favoritos, como cancheros, uh -huh. como que nos ha hecho más difícil el partido. Uh -huh. Así que vamos a ver qué sale. En general, ¿qué te parece el trabajo de Córdoba? Bueno, yo sé que en este momento todo el mundo va a criticar a, eh, el trabajo del técnico chileno, pero hace dos partidos, tres partidos, la gente estaba hablando bien. Eh, no sé si recuerdas la conferencia de prensa donde Córdoba explicó la la el trabajo balón, que hace, la posición de la balón. Es cierto, Universitario ha mejorado la posición de balón, pero pero de repente no tenemos efectividad y tenemos eh, o sea, deficiencias en la zona defensiva. ¿no? Algo que yo no le puedo poner a Córdoba es que sí. las jugadas de tiro libre sí. sean una porquería. Sí, o sea, nos falta aprovechar los tiros libres. Mínimo ¿no? un, un, sí. un pase de un compañero, sí, una sí, jugada sí, preparada, sí, pero sí. eso sí lo trabajas en la semana. Sí, sí, sí. El resto es cosa de que va sí. ocurriendo, ¿no? Pero sí. esas eso, jugadas pero... paradas son una porquería o acaban en contraataque o al final no, no generan absolutamente nada en Es correcto. En Me sorprende que la U no aproveche las pelotas paradas teniendo eh, jugadores como Gerson Vázquez o el mismo Hover, que remata bien los tiros libres. O Gary Correa, inclusive. Por último. Pero ni uno da un buen pase, ni uno se muestra. Quisieron hacer una jugada preparada hoy día, pero tampoco salió muy buena. Sí. Entonces, bueno. Lo positivo. A ver, dentro de, de, <risa> o sea, de, de, de lo mal que nos fue hoy día... Lo positivo con... es que llegamos al arco. Lo negativo es que no nos atrevemos... O sea, nos falta huevos para patear al arco. Uh -huh. ¿Qué importa? La bota lejos, la bota cerca, pero patea. Ajá. Date los huevos de patear el arco, ya eso no está faltando. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, y dale U. Y dale U. Vamos a decir. Muchas gracias. Gracias. Un hincha universitario eh, con el cual eh, dialogamos extenso acerca de eh, cómo vio hoy a la U del partido que empatamos a un gol por lado frente al equipo de Alianza Universidad. Diego. A ver, Diego, Diego, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bien, loquito. Bien, ¿Qué, te, ¿Qué te pareció hoy el rendimiento universitario un en este desastre, empate 1-1? Un desastre, un desastre. Es a un ver. desastre. La base ¿Por qué? Un desastre. A ver. Porque Unidas Universidad, que es un equipo que tiene menos recursos que tú, que, que recién suba primera, Ajá. viene y te, te domina el partido. El segundo tiempo es Unidas Universidad. Y el primero Ajá. es esto, 50-50. O sea, uh -huh. el, la, la U es la U, hermano. Hay, hay, hay que exigir más, si no estamos cagados. Eh, ¿No te dio la sensación que, que la U desaprovechó oportunidades en el primer tiempo que pudimos haber liquidado el partido en la fase inicial? O sea, pero la, la U es tan vertical que nunca va a liquidar nada. Siempre deja espacios atrás. La U 
va para adelante y no, no tiene cómo retroceder. ¿Sientes que el equipo está muy partido? Siempre. Ajá. Por eso los FGM no puede jugar. Ajá. Porque tiene un equipo, la defensa 5 metros detrás de lo que quería estar y la delantera no baja. La use parte y te, te domina en el partido. Te Ajá. dominaron hoy día, sí. Ajá. ¿Qué, te, ¿Qué te parecieron eh, los cambios que hizo eh, eh, el técnico hoy? Nuevamente eh, jugar con Barco. ¿Qué te pareció lo de Barco como lateral derecho? A mí me parece que cumplió. Sí. Sí, cumplió. ¿No? De, sí. Dentro de lo que pudo, cumplió. Sí. No, no tiró un buen centro en el partido, pero sí. defensivamente hizo lo que pudo. Brian Velarde en la sala central. Muy bien, a mí me gusta Velarde. Muy también. Es un buen jugador. Sí. Pero, pero, pero el problema sigue siendo colectivo. O sea, uh -huh. la, la idea de juego es, es mediocre para, uh -huh. para lo que la U tiene y lo que la U puede hacer. Sí. Y así no, no se va a cambiar. Uh -huh. O sea, uno, uno ve lo que hace lo que hizo Alonso Universidad hoy día. La tenía la pelota, te daba vueltas. Sobre todo al final del partido la U no podía correr. Sí. Eso es porque tú te partes y ellos no. Sí. Eso es 1-0-1. Uno, uno, lo básico de un entrenador... Y hoy día Córdoba no nos lo da. Ajá. Me da gusto por, por Gary Correa que haya marcado un gol. Sí, sí, sí. sí. Es lindo que Gary Hueto, que marque gol, sí. que tenga confianza. Aunque los hinchas pueden decir que, que también falló dos oportunidades más claras. ¿no? Eh, cualquier jugador falla. Sí, la, sí, la, sí. La, la, idea es que, la idea es que gane confianza, que sí, haga goles y sí. que nos ayude más. Y se entregó, ¿no? Lo vi en el primer tiempo sí, sobre sí, todo sí. tirándose. Gary, yo creo que a Gary nunca le va a faltar entrega. Sí. En la vida. Eh, eh, tiene la uta toda en el pecho. Pero Ajá. ahí hay que darle tiempo, hay que darle un poquito de paciencia y nos va a dar... Yo creo que nos va a ayudar en el año. Ahora, el, el tema... Lo que preocupa de nuevo es lo, es lo colectivo. La U no, no está funcionando, no funcionó con Pirata, no funcionó el primer partido, no funciona hoy día. El, el año pasado se perdonaba esto porque decíamos, bueno, peleamos la baja, hay una tensión, hay una tensión manifiesta, pero hoy día la U está peleando para el campeonato y, y así no lo va a pelear de ninguna manera. Hablando de lo positivo, ¿algo que rescatar hoy? Lo de, lo de Velarde es bueno, sí. lo de Denis es extraordinario. Sí. Lo de Denis es extraordinario. Sí. De, Denis te paga la entrada, sí, hermano, sí, es sí, alucinante. Sí. ¿No? De... Muy preciso en las habilitaciones. Pero la U juega a través de Denis. Sí, o sí. Sea, es Parecía el creativo. Claro, la, la, U, la U sale, le da la pelota a Denis y sí. le dice a Denis, tú, sí. tú haz lo que puedas. Y sí. Denis normalmente sí. entrega la pelota bien. Pero se cansó con ese ida y vuelta. ¿no? Pero es que lo matas, es tan grande sí. y es tan largo el equipo que no, puede, no, no va a resistir ningún jugador. No importa sí. quién no lo va a resistir. Sí. La U tiene que achicar el equipo, tiene que ser más pausado. La gente misma se, se contagia el equipo de la gente y la gente del equipo se vuelve un equipo demasiado vertical, demasiado rápido. No tiene la pelota y terminas con lo que pasó hoy día, que Alianza Universidad terminó, debió haberte ganado el partido de Alianza Universidad. Y otro problema es que no tenemos muchas piezas de recambio y ya se cierra a fin de mes el libro de pases. Pero, 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 o sea, para un club como la U, que está, en, que está en una, entre comillas, crisis económica, está bien que vivamos nuestra realidad y está Ajá. bien que los chicos tengan oportunidades y está bien. Ahora, hay que creer en eso y hay que dar a los chicos también un sistema para que los chicos puedan ser lo mejor que puedan. O sea, uno ve, ve que Paucar, cuando tiene la pelota, necesita otro tipo de juego y no lo tiene. Paucar no es un tipo vertical. Hay que dar a los chicos lo que los chicos necesitan. Yo, yo creo que lo de Córdoba hay que... No creo que hay que sacarlo, lo creo que es, que es que tiene que replantear un poco qué tipo de equipo tiene que poner en la cancha. ¿Cómo es el partido del 7 fin de semana frente a Binacional? El equipo que está apuntando en el campeonato, que tiene muy buenos jugadores, a Andy Polares, tiene a Dolmen ya te, te, te diría que mal, pero la U, la U es, es, es el equipo más loco del mundo. Cuando, nos va mal, cuando estamos mal, ganamos. Y cuando nos va bien, como hoy día, que tenemos que ganar, no ganamos. Así que... Y no, y no aprovechamos, ¿no? O sea, hoy... Eh, tengo entendido que Alianza Lima perdió, que Sporting Cristal le empató. Sí, sí, no, no. Hoy era un, era un día lindo para pegarte sí. a la punta y meterle presión a todos y lamentablemente no se hizo. Más allá del resultado, a mí me deja muy preocupado cómo jugó la U. Me, 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 deja, me deja muy mal el sabor de boca que, que un equipo de Huánuco que recién sube, que no tiene jugadores. Guarda, 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 guarda. Sí. Que no tiene jugadores, sí. te, haga, te, haga, te haga lo que te hicieron hoy día. Ajá. Qué, qué locura. Ajá. ¿Algo más para agregar, Diego? Ah, gracias, Loquito. Gracias. Gracias. Nuestro amigo Diego Simón, eh, dándonos su punto de vista respecto a este empate 1 a 1. Universitario comenzó ganando a comienzo del segundo tiempo. Gol de el jugador Gary Correa, que marcó su primer tanto eh, en Universitario de Deportes en este campeonato. Eh, Universitario de Deportes que suma su segundo empate en el torneo de apertura. Recordemos, el primer empate que tuvo la U fue... Eh, el primer partido que tuvimos en el torneo contra el conjunto de Unión Comercio jugando en Moyobamba y este es el segundo empate que tiene el Universitario de Deportes que suma 11 puntos, un punto más, pero no aprovecha la caída de Alianza Lima hoy y el empate de Sporting Cristal. ¿no? Binacional está afianzado en el primer lugar en la tabla de posiciones. Justamente vamos a enfrentarnos a Binacional el próximo partido cuando nos apagan las luces. Vamos a ver si salimos un poquito de acá porque hay un sonido fuerte de grupo electrógeno. Y si conversamos con más hinchas de Universitario Deportes, estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Aldo. Aldo, ¿qué te pareció el partido hoy? Eh, bastante lento, creo que pudimos hacer mucho más eh, con el equipo que teníamos. De hecho, tuvimos bajas por los partidos internacionales. Sí. 
eh, que definitivamente no, nos quitaron dos jugadores, pero eh, vamos a seguir sumando, tenemos un punto más, todavía estamos comenzando, así que podemos dar mucho más. ¿Qué crees que le faltó universitario hoy para poderse acreedor de los tres puntos? Concretar definitivamente, tuvimos cuatro opciones muy claras, un cabezazo. Sí, sobre todo el primer tiempo. La bandeira que... Dudó en patear, creo que ah, eso... Sí, esa es la bandera, ¿no? Que se la cede a Paucar cuando él pudo haber pateado. Ahí pudo haber pateado tranquilamente. Sí. Y hubiéramos tenido un gol en el primer tiempo y en el sí. segundo concretar. Así si nos sí. hubieran dado ese gol, hubiéramos ganado. Pero Ajá. se puede ver más, así que esperar todavía quedan más fechas. Ajá. Eh, preocupa, ¿no? Eh, el hecho de que Universitario Deportes eh, haya perdido en Arequipa, ahora no logra ganar en el Monumental. Eh, ¿Qué te parece el funcionamiento de la U? Eh, ¿Qué te parece eh, el desempeño de Nicolás Córdoba en cuanto a su planteo? Eh, bueno, en lo particular no estoy de acuerdo en la formación, pero la formación a veces es una mera formalidad de cómo inicias, pero ahí yo creo que hay que trabajar más adelante que atrás, eh, definitivamente tiene que replantear o guiar bien la parte del ataque, porque eso es lo que nos ha pasado, Ajá. muchas dudas al momento de patear, eh, y definitivamente al final después del gol se confiaron, y atrás es donde se relajó porque tuvimos claros contragolpes que no se debieron dar en ningún momento. ¿no? ¿Qué no te gustó de la alineación de hoy de Universitario? Eh, ¿Qué cambios hubieras hecho tú? Eh, ¿Te gustó Barco como lateral derecho? ¿Te gustó Brian Velarde? Eh, ¿te, gust eh, ¿Te gustó o no te gustó Gary Correa? Eh, ¿O piensas que en realidad puso eh, el equipo eh, de acuerdo a los jugadores que tenía a disposición? Eh, yo creo que lo último que has dicho, o sea, sí. definitivamente puso los jugadores con los que tenía eh, no le tenían fe a Gary, pero Gary nos salvó de alguna sí, manera sí, sí, otra, sí, sí, ¿no? Claro. Y, lo, y lo importante es que puede ir agarrando más confianza definitivamente, ¿no? definitivamente, sí. pero eh, yo creo que tampoco es que hace eh, lo que puede con lo que tiene, sino todo el equipo de la U siempre suma Ajá. y definitivamente replantearse el equipo para ataque es lo que creo que le falta Ajá. ahora va a tener que tener mucho cuidado, de repente tener otro planteo, cuidarse más en lo defensivo porque se viene el partido frente al equipo de Binacional en, en Juliaca y ahí vamos a ganar, eso es seguro Ajá. muchas y gracias, dale U. y dale U eh, a ver Edu, a ver, ¿qué tal? amigo de la casa, Eduardo Teides Edu, ¿qué te pareció el partido hoy? aguarda por ahí, cuidado bueno, me pareció que la U... No supo concretar las que tuvo, ¿no? Ajá. Creo que hubo un pase de más. Sí. Creo que, creo que hubo un pase de más sí. y este, nos ha faltado definición, ¿no? Sí. La bandera, en los últimos partidos, siempre tiene posibilidad de gol, pero no está certero en la definición. No, no, me, me, yo sí. creo que... Mira, bueno, a ver, mete una pelota y va a agarrar sí. confianza, pero yo, sí. yo creo que a todos los jugadores hoy día han hecho una de más. Sí. No, no han debido patear más rápido al arco. Sí. Sí, se, se viene la imagen, lo comentaba con el hincha hace un ratito, la imagen de, de esa jugada de la bandera que tenía para definir y se la hacía a Paucar. Sí, o sea, no sé, siempre quieren buscar a un jugador libre, ¿no? O sea, creo que si te, se te viene el defensa y en lugar de patear al arco, con confianza, vas a buscar al, al que está libre. Sí. Y bueno, en área chica eso no se va a dar, o sea, Ajá. siempre el defensa va a llegar, tienes que Ajá. patear nomás al arco, Ajá. se te pierde la oportunidad. Pero bueno, espero que, que mejoremos para el partido que viene, creo que es en Juliaca, ¿no? Ajá. En Juliaca contra Binacional, contra el puntero. Bueno, yo ahí firmaría, firmaría un empate oh, y trataría de jugar un poco al, al contragolpe, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que me preocupa es, por ejemplo, jugadores como Denis, que sienten mucho el tema de la altura, ¿no? A, 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 o sea, a ver cómo responde jugando, ojo, no es la altura del equipo que es 2.300 metros, estamos hablando de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Creo que la U le falta todavía un poco de plantela. Ahorita sí, sí, es no... igual. A estas alturas yo creo que estamos sí. un poco para, para pelear de mitad de tal un poquito más, pero creer sí. en el campeonato me, sí. me, me parece que todavía no, no estamos todavía a tope, no, no demostramos sí. todavía eso. ¿no? Sí. Falta un montón, falta sí. bastante, pero, pero hoy día creo que a la U le faltan más herramientas o, o, o recambios. ¿no? Sí, o, uno veía el banco... Y, y, y teníamos solamente a Antonio Osorio como, como una posibilidad de delantero. ¿no? Entraron, entraron tres Osorios, creo. <risa> no, se, 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 se equivocó el señor que anuncia en el estadio, mencionó a tres Osorios, ingresaron dos, ¿no? Anthony y Janos, que no son hermanos, y después ingresó Parodi. Bueno, bueno, sí, pero finalmente te das cuenta que no es la sí, solución, no sí, resuelven, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, yo creo que este, Alianza Universidad hizo, hizo sus negocios. Sí. Cuando mete el gol ya se cierra sí, sí. y empezó a contragolpear bien, nos, sí. no, nos, complicó, sí. nos complicó bastante, ¿no? No, tiene, tiene buenos jugadores, ¿no? Pajoy, Landauri, Vilches, que toca muy bien. Sí. Bueno, sí, yo creo que a la U ahorita hay dos partidos bien uh, complicados. Uh, este de Juliá que viene el plazo. Con, con, no, perdón, me estoy equivocando. Primero, primero es contra Binacional, eh, Juliaca, ah, luego ju, jugamos contra, 
contra Sport Huancayo en el Monumental y luego viene el Clásico. Me estaba equivocando. Yo había dicho que después del partido combinacional viene el Clásico. Sí. No. ¿Ah? Te, te voy a cambiar el tema de fútbol, ¿ya? Sí. Yo lo que le diría... Un, haría un, te voy a cambiar sí, el tema, dale, ¿ya? Dale, dale. Quisiera que el hincha, en verdad, no abandone el equipo y venga, venga a la cancha, ¿no? O Hubo sea, una buena cantidad de gente. Hoy, hoy día ha habido bastante gente, ¿no? Sí. Comenzamos con unos amigos que nos preocupa probablemente los siguientes partidos que vengan, ¿no? Eh. Así que tenemos que seguir, que seguir apoyando. apoyando al equipo y, sí. y, y venir en cantidad, ¿no? Sí. No, no importa en qué, en qué estadio juguemos, ¿no? Juguemos sí. en el Nacional o aquí sí. o donde sí. sea, tenemos que seguir viniendo a apoyar, a apoyar a, al equipo. Y en las malas mucho más. M muchísimo más, ¿no? Sí. Mucho más. Sí. Ojalá nos abran la tribuna en, en Matute. Sí. Hace años que no, sí. que no vamos a esa tribuna. Sí. En verdad, yo en particular me, me encanta, hermosa tribuna. Adoro yo el estadio de Matute, honestamente. Eh, bonito y visitante, ¿no? No sé si algunos hinchas ahorita me van, a, me van a lapiar, pero yo Matute para mí es uno de los mejores estadios. Me encanta, me encanta todo lo que he vivido ahí. Los campeonatos, ganarles al último minuto, el día de mi cumpleaños, tú, tú sabes, Diego. O sea que yo fel, feliz, espero que nos puedan abrir la tribuna y devolver la tribuna acá, ¿no? Ajá. Importante la iniciativa también de esta tribuna familiar, eh, eh, sí, lo, lo que es la tribuna sur, sí, ¿no es cierto? Comentábamos un poco, ¿no? Quisiera... Yo creo que la próxima me voy a, a Sur. Tú sabes que hoy, hoy en día en particular no, Señor productor, no tengo ninguna preferencia por ninguna tribuna. Así que ah, vamos, ¿no? creo que la otra me iría a Sur. Los invito para ir a uh, Sur a sería ver. Sería excelente. A ver, entrevistar a la familia. Los comentarios de la familia y la gente que va con niños, ¿no? Creo que sí. es una tribuna que está tomando una, una característica sí. distinta. Sí. Y que de repente hay que un poquito dar, darle a entender a la gente que hay una tribuna familiar que pueden venir aquí con sus hijos. Ajá. Y donde están tranquilos, ven el partido bien. Hay que ver qué hay en sur, ¿no? Me parece que es una sí, tribuna sí, sí. Por, por explorar. Sí, sí. ¿Algo más, Edu? Algo más. Bueno, seguir viniendo a alentar, ¿no? Uh -huh. Ajá. Un universitario siempre. Loco. Está espectacular, está camiseta alterna de universitario. ¿eh? Ah, bueno, vayan a comprar a la tienda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí bueno, sí. a mí me gustan la, las camisetas que, que, no son distintas. Son, que, que son distintas, ¿no? Sí. Las alternas, las de entrenamiento, en fin, ¿no? Uh -huh. Me encanta, pero bueno, nada. Gracias, este, Edu. Da, y dale U. Y dale U toda la vida. Vamos, vamos. A ver, mientras vamos hacia el estacionamiento, Percy, si después le dar algunos comentarios de los hinchas que seguramente están escribiendo a través del Facebook de Perú Crema. Josimaro B. Nos sí. vemos en Juliaca, mi gran amigo. Ajá. Estoy seguro que muchos hinchas de universitario van a estar viajando a Juliaca, gente de Arequipa, gente de Tacna, gente de Cusco, de Lima, siguiendo a universitario en este partido muy complicado frente a Binacional, que es el líder del torneo. Gianfranco Rivera, a jugar con canteranos. Eh, con, con las canteras, bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, entró Paroy, entró Juanos Osorio, Antonio Osorio, son jugadores de las canteras de universitario, pero, pero de hecho no tienen el nivel ¿no? de los habituales titulares. O sea, tienen que entrar de a poco. Bueno, aunque Antonio Osorio ya viene jugando, alternando en el equipo desde hace un buen tiempo, ¿no? Crucito Piurano, aguante más garra, demostremos que somos el más grande, el más copero. Uh -huh. Esto es una posibilidad para que Universitario Deportes pueda sacar un buen resultado jugando en una plaza como Juliaca. Cambio de mentalidad y eso solo lo hace un DT. Ya, bueno, va a ser muy importante el trabajo que haga Nicolás Córdoba. También tiene que haber un trabajo de motivación y, y, y también corregir los errores que se han producido en estos partidos, eh, mejorar la definición, eh, nuevamente el déficit en la defensa. Yo sé que Nicolás Córdoba es un técnico que trabaja, lo sabemos. Eh, maneja mucho el tema de estadísticas, es muy meticuloso, pero tal vez nos falta plantel para poder desarrollar el, el juego que quiere Córdoba. Tal vez debería acoplarse más a los jugadores que tiene y en base a eso hacer un planteo técnico eh, más eficiente. Aníbal Lozano Herrera. Saludos, tribu, desde el teatro. Ah, saludos, Aníbal. Eh, quien lo vimos actual en, en la obra Misterio y una Pasión, gran actor hincha universitario de deportes del barrio de Santa Catarina. Un fuerte abrazo para él, siendo la transmisión de la tribu. Juan Diego Orbegoso, saludos desde Tampa. Y ah, siempre. Saludos a Juan Diego desde Tampa. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Vienen de Sur? ¿Sí? ¿De la Tribuna Sur? ¿Sí? ¿Qué tal el ambiente en Sur? Tranquilo. Ah, la Tribuna Familiar. Familiar, toda la familia. ahí a la salida de Universitario de Deportes. Claro. Ajá. Como siempre, apoyamos. Oh, tranquilo. ¿Qué les, pare... ¿Qué les pareció el partido? Bueno, pensábamos que íbamos a tener un triunfo y finalmente terminamos empatando. Así es, pues, con la U en las buenas, en las malas siempre. Ajá. ¿Qué nos faltó para poder ganar el partido? El empujoncito nada más. La definición. Nada. Tal vez en el primer tiempo fallamos mucho. 
Gary se falló muchos. Ajá. Faltaba, no era que haga doble jugar, una y Ajá. listo. Y... Pero ¿cómo gritaste ese gol de Gary ahí en sur? Uf, madre, Ajá. como no te imaginas, estábamos bailados ahí. <risa> todo. Frente a ustedes, justo el gol. Todo, en nuestro lado todavía. Ajá. El partido anterior vimos la tapadaza de Carvalho. Ajá. Ahora el gol de Gary. ¿Han comprado sus abonos para sur? Sí, ah, siempre compramos. Ahí buenísimo. estamos toda la familia, toda Ajá. la familia crema. Ajá. ¿Qué tal? ¿Primera vez que estás en el estadio? Uh -huh. ¿Primera vez que vienes al estadio? ¿Sí? No. ¿Ya has venido otras veces? Varias veces, desde Ajá. que era bebé. ¿Desde que eras bebé? ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? O sea, ya, ya muchos años viniendo al estadio. Ajá. Sí. ¿Tu papá te inculcó el hinchaje por universitario? Uh -huh. Sí. Eh, ¿Cuál es tu jugador favorito de la U? Uh -huh. ¿Tienes alguno que te guste cómo juega? Todos me gustan. Tenis, Corso. Corso. Corso, pero lamentablemente no ha podido jugar porque está con la selección peruana. Y también Carballo. Carballo, todos. ¿Te gustó el gol de Darío Correa? Sí, claro. ¿Te fuiste hasta el alambrado a gritarlo? Sí. ¿Sí? Ajá. Hasta me fui abajo. Ajá. ¿Alguna canción que te guste de la U? Sí, me gustan todas. A ver, a ver ¿alguna que te acuerdes? Mm. Ajá. Ponga huevo que ganamos. Ponga huevo que ganamos. Ponga huevo que ganamos. Ahora, la U va a jugar de visitante contra Binacional. Difícil partido en la altura. ¿Crees que la U pueda ganar? Sí. sí, sí. ¿Tiene confianza en el equipo? Sí. Ajá. Y seguir viniendo a ver a Universitario de todas maneras. Sí. Claro, y más aún en las malas. En las buenas y en las malas siempre he estado con la U. Ah, muchísimas Porque gracias. Es un sentimiento que se lleva acá. Ajá. ¿De qué distrito vienes? Ate, Ate. Eh, ate, 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 estamos menos cerca. Está cerca. Te vas sí. a la carretera central. Caminando yo con todos mis hijos, con Ajá. toda la tribu. <risa> gracias. Es que falta. Gracias a usted. ¿Ah? Gracias. Y dale U. Y dale U. Vamos, vamos a la U. Gracias. A ver. Seguimos con más comentarios. Eder Gabriel, saludos de Cerro de Pasco. Saludos a la gente en Cerro de Pasco. Un fuerte abrazo. La ciudad donde nació el Chato Grados. El Chato Grados que es de Cerro de Pasco. No, no es de la ciudad de Cerro de Pasco, es del departamento de Pasco. Creo que es de un anexo. El Chato Grados, cantante vernacular, hincha universitario de deportes. Que inclusive le ha compuesto una canción a la U. ¿no? A ritmo de música folclórica. Sí. Entonces, eh, estamos cerrando la transmisión del Estadio Monumental. El universitario de Deportes empató a un gol por lado con Alianza Universidad. Primera vez en la historia que se enfrentan ambos equipos. Segundo empate de la U en campeonato, la U desaprovechó oportunidades, pudo haber marcado goles en el primer tiempo y en el segundo tiempo, eh, después del gol que convirtió el Universitario de Deportes, empata eh, el cuadro guanuqueño, finalmente la pasamos mal, eh, el equipo de Alianza Universidad tuvo ocasiones de gol, la defensa de la U sufrió, eh, empate a uno de la U, esperemos el siguiente partido juega Universitario de visitante. Frente a Binacional, el puntero del campeonato en Juliaca. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar va a ser un partido muy difícil. Pero esperemos que Universitario, eh, que está acostumbrado a, en los malos momentos, eh, poner la garra, el esfuerzo, la entrega, poder eh, obtener un, un buen resultado. Si no es un empate, eh, un triunfo que sería lo mejor para la U. El agradecimiento a la gente de GS Sport, GS Sport eh, que nos viste. Eh, si ustedes quieren ropa de calidad para sus... Eventos deportivos, eh, busca en el Facebook, en Twitter, eh, arroba GS Sport Perú. Un fuerte abrazo a nuestro amigo Gerardo Salinas, quien nos auspicia. Y también pueden encontrar eh, a la tribu en las redes sociales. Estamos en Twitter a través de arroba la tribu 1924. También estamos en el Facebook con la misma dirección. Y estamos en YouTube, pones en el buscador de YouTube. La tribu 1924 y aparecen todos los programas grabados. Este programa también va a estar seguramente más tarde en el canal de YouTube. Y pongan también la campanita para que les lleguen las notificaciones. Eh, el agradecimiento a, a toda la gente que eh, nos ha puesto like, que nos ha dado sus comentarios, sus saludos eh, en diferentes partes del Perú y el mundo. Eh, también las gracias a nuestro productor Percy Álvarez que nos ha apoyado en la cámara. A nuestro amigo Edu Telles, con, con el cual hicimos una previa espectacular. En su casa, co eh, comiendo muy rico antes de, de, de ir a, a la cancha. Eh, y nos estamos encontrando el siguiente fin de semana con un programa especial desde estudio, viviendo la previa del partido eh, de universitario frente a Binacional. Eh, y nos despedimos con la palmada universitario, como siempre, la palmada tradicional que nos caracteriza a los hinchas de la U. Y dale U, y dale U, y dale U. Y dale U. Y dale U.
Y dale U. Dale la tribu. Dale su gente. Chau.